Merhaba arkadaşlar, bilim insanları serimiz Isaac Newton ile devam ediyor. Isaac Newton, 25 Aralık 1642'de İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki Woolshorpor'da doğdu. Ailesi, onun çocukken babasının vefat etmesi nedeniyle zorlu bir yaşam sürdü. Annesi, Neton'u daha genç yaşta dedesiyle bıraktı ve kendisi tekrar evlendi. Bu durum, Neton'un çocukluğunda yalnızlık hissetmesine neden oldu. Newton, 1661 yılında Cambridge Üniversitesi'nin Trinity Koleji'ne girdi. Burada matematik, astronomi ve felsefe dersleri aldı. Ancak, 1665'te ortaya çıkan veba salgını nedeniyle üniversite kapanınca, Newton evine döndü. Bu süre zarfında, birçok önemli fikir geliştirdi. Özellikle, kalkülüs alanında çalışmaya başladı ve hareketin temel prensiplerini formüle etti. 1667'de üniversiteye geri döndü ve 1669'da profesör oldu. Newton, Matematiksel Prensipler adlı eserini 1687'de yayınladı. Bu eser, klasik mekaniğin temellerine atan üç yasayı içerir, eylemsizlik, kuvvet ve karşıt etki yasası. Ayrıca evrensel çekim yasasını da formüle etti. Newton'un hayatında önemli bir diğer dönüm noktası, optik alanındaki çalışmalarına başladı. Işığın spektrunu inceleyerek, beyaz ışığın farklı renklerden oluştuğunu keşfetti. Bu çalışmalarını Optics adlı kitabında topladı. Newton, 1703 yılında İngiltere Kraliyet Cemiyeti'nin başkanlığına seçildi ve 1727'de 84 yaşında hayatını kaybetti. Newton, bilime olan katkıları nedeniyle modern bilimin babalarından biri olarak kabul edilir. Onun matematiksel ve fiziksel teorileri, bugün hala bilim dünyasında temel bir yer tutmaktadır. Neto'nun mirası, bilimsel düşünceyi köklü bir şekilde değiştirmiştir. Gelelim Neto'nun bilimsel çalışmalarına. Isaac Newton, bilim tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak birçok alanda çığır açıcı çalışmalar yapmıştır. İşte onun önemli bilimsel katkıları, Newton, kalkülüs alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Kendi geliştirdiği diferansiyel ve integral hesap yöntemleri, matematikte devrim yarattı. Yöntemler adlı eserinde, sonsuz küçük miktarlarla hesaplama yapma yöntemini tanıttı. Leibniz ile birlikte kalkülüsün kurucularından biri olarak kabul edilir. Neto'nun en önemli eseri, 1687'de yayınlanan Matematiksel Prensipler adlı kitabıdır. Bu eserde, Newton, üç temel hareket yasasını formüle etti. Eylemsizlik yasası bir cismin üzerine net bir kuvvet etki etmediği sürece hareket halindeki cisim hareketine, durgun olan ise durgun kalmaya devam eder. Hareket yasası, bir cismin ivmesi, üzerine etki eden net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır. Karşıt etki yasası, her eylemin eşit ve zıt bir tepki vardır. Newton, tüm cisimlerin birbirine kütle çekim kuvveti uyguladığını ve bu kuvvetin mesafe ile ters orantılı olduğunu gösterdi. Bu, gezegen hareketlerini ve gök mekaniğini açıklamak için temel bir ilke haline geldi. Newton, ışığın doğasına dair önemli deneyler yaptı. Prizmaları kullanarak beyaz ışığın farklı renklerden oluştuğunu gösterdi. Bu, ışığın parçacık yapısı üzerinde etkili bir anlayış geliştirdi. Optics adlı eserinde, ışığın doğası, renkler ve gözle ilgili teoriler sundu. Newton, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin hareketini açıklamak için matematiksel modeller geliştirdi. Kütle çekimi yasası, gezegenlerin yörüngelerini tahmin etmeye olanak sağladı ve bu alanın temelini attı. Newton'un kimya konusundaki katkıları, özellikle alkol ve diğer maddelerin çözünürlükleri üzerine yaptığı deneylerle sınırlıydı. Ancak kimya alanındaki çalışmaları, daha sonra gelen bilim insanları üzerinde etki yarattı. Neto'nun bilimsel çalışmaları, matematik ve fizik alanında kalıcı etkiler bıraktı. Onun geliştirdiği teoriler, modern bilimin temellerini oluşturdu ve sonraki yüzyıllardaki bilimsel ilerlemelere zemin hazırladı. Newton, 1727'de öldüğünde, bilimin en büyük zihinlerinden biri olarak anılmaya devam etti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.